ওয়েল গাইজ এখন বাজে সাড়ে নটা অ্যাকচুয়ালি আগের দিন কি হয়েছিল যে আমি টাইমটা মেনশন করেছিলাম কিন্তু সময়টা মেনশন মানে কোন বেলা সেটা মেনশন করিনি নটা বাজে আর আমার এখন একটা মেজের কাজ আছে বিকজ অনেক দিন শোয়ের ছুটি আছে মানে শোয়ের ছুটি বলতে অনেক দিন শো নেই তাই জন্য হুজুকে মানে হুজুকে একটা জিনিস আমি প্ল্যান করে ফেলেছি যেটা সেটা হচ্ছে আমি একটা ট্রিপে বেরোচ্ছি সেই ট্রিপে বেরোনোর একটা মেন জিনিস হচ্ছে যে আমি কোথায় যাচ্ছি সেটা আমি এই মুহূর্তে তোমাদের বলবো না বাট মেজার যে কোনো ট্রিপের অনেক দিনের ট্রিপ যেই জায়গাগুলো যাচ্ছি সেগুলো তো অফকোর্স আমি ব্লক করব অ্যান্ড এখন যেটা কাজ হচ্ছে সেই বড় ট্রিপটার ব্যাগ প্যাকিং করা আমার কালকে বেরোনো টুডে ইস টেন্থ অফ মে আমার এগারো তারিখের এখান থেকে বেরোনো তো আমি ব্যাগ প্যাক করিনি বিকজ আমি খুব তাড়াতাড়ি ব্যাগ প্যাক করি তাই জন্যে সো আই হ্যাভ টু প্যাক মাই ব্যাগ রাইট নাও সো হে গাইজ ওয়েলকাম টু দ্য নিউ ব্লগ দিস ইজ মি রাজীভ অ্যান্ড আই মেক কন্টেন্ট অ্যাবাউট শোজ অ্যান্ড লাইফস্টাইল ব্লগিং আর তোমার যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড হিট লাইক বাটন অ্যান্ড নোটিফিকেশন বাটনটা অন করে দাও সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট অল দ্য নোটিফিকেশনস অ্যান্ড তার আগে তোমরা টুক করে ইন্ট্রোটা দেখে আসো জামা কাপড় পরার জিনিস নিয়েছি বিকজ যে হোটেলে থাকবো সেখানে সুইমিং পুল আছে ওই হোটেল গুলো দেখে দেখেই বুক করেছি আর অলমোস্ট ডান ব্যাগ ছোট ব্যাগই ক্যারি করছি কজ করতে হবে তাই জন্যে একটু উঠে উঠে আছে বাট কিছু করার নেই ছোট ব্যাগের মধ্যে যেহেতু নিজে ট্রাভেল করছি তাই জন্য ছোট ব্যাগই প্রেফার করছি নেওয়ার জন্যে আর ব্যাগ প্যাক করতে হবে আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমি কখনোই ভুলি না বিন ব্যাগের কিছু প্লাস্টিক নিয়ে নিচ্ছি বিকজ অনেক সময় কি হয় যে অনেক কিছু মনে হয় যেগুলো প্লাস্টিক খুঁজে পাওয়া যায় না সো দিস ইজ দ্য অনলি সলিউশন প্লাস্টিক সব সময় ক্যারি করা উচিত আমার যে টেনশনটা সব সময় হয় যেটা বাইরে ট্রাভেল করার জন্য যে ওভারওয়েট যেন না ট্রাভেল করি আমার ওভারওয়েট হলে খুব অ্যান্ড ওভারওয়েট এত এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে আজকাল ফ্লাইটে পার ওয়েট বা পার ব্যাগ তো ঠিক আছে বাট পার ওয়েট ফাইভ হান্ড্রেড এইটি রুপিস বাই ফাইভ হান্ড্রেড করে দিতে হয় মানে ভাবো যদি দশ কেজি এক্সট্রা হয় তাহলে পাঁচ হাজার টাকা জাস্ট ফ্লাইটেই দিতে হবে জাস্ট ফর ওভারওয়েট তো সেটা আমি কখনই করতে চাই না আই ওয়ান্ট টু ট্রাভেল ইকোনমিক্যাল রাত অনেকটা বাজে আর আমি এখন শুয়ে পড়ি বিকজ অলমোস্ট বারোটা বাজে না হ্যাভ টু স্লিপ বিকজ কাল সকালে অনেক তাড়াতাড়ি উঠতে হবে অ্যান্ড এটা একটা মেন কাজ অ্যান্ড সকালে আমার যে সাইডের যে ব্যাগটা ক্যারি করি সেটা ক্যারি করতে হবে সো এনিমি গাইজ গুড নাইট ফর টুডে আবার কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখা হচ্ছে সো হাই গাইজ এখন গুড মর্নিং বলবো বিকজ ওয়েলকাম টু দ্য নিউ ব্লগ বলবো না বিকজ দ্য ব্লগ হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড কাল রাতেই শুরু হয়ে গেছিলেন আজকে হচ্ছে ইলেভেন্থ অফ মে অ্যান্ড আজকে আমি ঘুরতে যাচ্ছি বাইরে সো আই এম এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্য স্ট্রিপ অনেক দিন কোথাও বেরোয়নি তাই জন্য ভাবলাম যে একটু ঘুরে আসি যদি ঘুরে আসা যায় তো তো অনেক লং ট্রিপে যাচ্ছি আর এক্ষুনি আমি বলবো না তোমাদের কোথায় কোথায় যাচ্ছে ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পুরো ব্যাপারটা আমি জাস্ট এখন উঠলাম এখন এগারোটা বাজে আমায় স্নান করতে হবে আমি একটা অ্যামাজন ডেলিভারির জন্য ওয়েট করছি যেটা আমায় সামহাও আজকে নিতেই হবে আমি ফোন করেছিলাম ওই ছেলেটাকে যে কবে আসছো তো বলছে দাদা আমি এক্ষুনি আসছি কিছুক্ষণ পর অ্যাকচুয়ালি আমি এত অ্যামাজন থেকে জিনিস কিনি যে সবাই মোটামুটি জেনে গেছে আমার নাম বললেই হয়ে যায় তো আমার আগে পিছনে সামনে যা সব জিনিসপত্র দেখছো সব কটা অ্যামাজন থেকে কেনা মানে টিভিটা কেনা এই স্ট্যান্ডটা কেনা এই হেডফোন মাইক্রোফোন সেট আমি সব অ্যামাজন থেকে কিনি সে নিবে আমি একটু ফ্রেশ হয়নি ব্রাশ করে নিয়ে দেন তোমাদের সাথে কথা বলছি অ্যামাজন পার্সেলের জন্য ওয়েট করছি জিনিসটা টেনশনে ছিলাম আমার অ্যামাজন কখন আসবে ফাইনালি আমার অ্যামাজন চলে এসছে দাদাকে আমি পে করে দিচ্ছি দাদা দাও পে করে দিই এটা হচ্ছে সেই অ্যামাজন প্রোডাক্ট যেটার জন্য আমি ওয়েট করছিলাম অ্যাড্রেস দেখা যাচ্ছে না তো না যাচ্ছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ রাজি বাড়ি ডাবলু জে বি ইউটিউবে সার্চ করো সেম না তিনটে জিনিস এসছে বেশি যেটা আসছে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছে আমি এখন সামহ খুব লোকে আনন্দ চলে আসে ও ইউটিউব চ্যানেল আছে মানে এই আমার বাড়িতে অনেক দিন ধরেই ডেলিভারি করে বাট বলছে দাদা ইউটিউব চ্যানেল বলছে হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেল বলছে আচ্ছা কী নামে আলো মারছি ঠিক আছে ওকে এনিমে টাইম অফ রিভিলিং আমি কি অ্যাকচুয়ালি অর্ডার করেছি তোমরা ভাবছো যে আমি কি অ্যাকচুয়ালি অর্ডার করেছি সো দিস ইজ অ ফেস সেরম দেবে এটা আমি নিজের টাকায় কিনেছি তোমরা দেখলে আই হ্যাভ রিল লিটারালি পেড আমি ফ্রিতে কিছু নিই নি অ্যান্ড দিস ইজ মিনি মিলাস্ট 
এর একটা এসপিএফ ফিফটি সো তোমরা মেবি ভাবছো যে আমি কেন এই প্রোডাক্টগুলো এখন ইউজ করছি সো বেসিক্যালি আমি কখনোই স্কিন কেয়ার করতাম না নেভার আমার একজন ফ্রেন্ড আছে শিজ এ ডক্টর অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক হার যে ও আমায় বলল যে এই দুটো প্রোডাক্ট ইউজ করতে বলল যে বাইরে বেরো বাড়িতে থাক যাই কর মেন এভার ইউ গেটিং এক্সপোজ টু সান প্লিজ ইউজ দিস অ্যান্ড এই মিনিমিলাস্টের এটা আমি ইউজ করছি ইট হ্যাজ এস পি এস ফিফটি সানস্ক্রিন উইথ নায়াসিনামাইড প্লাস ভিটামিন বি ফাইভ প্লাস ভিটামিন এফ ব্রড স্পেকট্রাম পি এ ট্রিপল ফোর তো ও আমাকে এটা স্পেসিফিকালি বলেছে প্লিজ ইউজ দিস আই এম ইউজিং দিস আমি যাই না কেমন কি হবে অ্যান্ড এইটা বলেছে ইউজ করতে আমি যাই না নট শিওর আমি এটা কতটা ইউজ করবো বাট আই এম শিওর আই আই এম গন ইউজ দিস অ্যান্ড আগে যেটা আমি ইউজ করতাম একটা কোম্পানি যেটা আমি বলতে চাই না কোম্পানিটা তো সেই কোম্পানিটা যেটা হতো হচ্ছে প্রো হোয়াইট ফ্লেক্স হয়ে যেত মানে আমি তো ঘেমে যাই খুব আমি খুব ঘাম দেখো এখনও ঘামছি তো আমি যত ঘেমে যাই তত হোয়াইট ফ্লেক্স হয়ে যায় তো সেইটা বলল যে এইটার মধ্যে হবে না সো লেমি ট্রাই এন্ড ইউজ যদি ভালো হয় তো তোমাদের জানাবো গাড়ি এখন বাজে সাড়ে বারোটা অ্যান্ড এখন বেরিয়ে পড়ো বিকজ দুটো তিরিশে আমার ট্রেন সো আমি ট্রেন করে যাচ্ছি সেটাও কেন যাচ্ছি সেটাও বলবো পুরো জার্নির মধ্যে দুটো তিরিশের ট্রেন অ্যান্ড অলমোস্ট সাড়ে বারোটা বাজে এই ঘড়িটা না একটু স্লো মানে এটা একটু খারাপ হয়ে গেছে এটা ইজ নট ওয়ার্কিং ফাইন তাই জন্যে বাট জাস্ট ক্যাব বুক করবো আর বেরিয়ে পড়বো দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডে অ্যান্ড লেস তার দ্য জার্নি গাড়ি চলে এসছে আর আমি জার্নি এবার শুরু করছি রেস্টরুম ভিআইপি রেস্টরুমে আছি রেস্ট করছি আর এটার পুরো কৃতিত্ব যায় আমার বাবার বিকজ আমার কোনো ক্রেডিট নেই এটার মতো আমি বাবাকে বললাম যে বাবা সামনে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেছি তো বাবা বলো ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি তো তুই এটা হচ্ছে সেই রেস্টরুমের ভেতরে জায়গাটা যেখানে রেস্ট করা যেতে পারে হ্যাঁ এটা সবার জন্য অ্যাভেলেবেল নয় আমি জানি তাও আমি বললাম জাস্ট বিকজ এখানে রেস্ট করছি দ্যাট সল আই গাইজ ওয়েল এখন ট্রেনের মধ্যে আছি অ্যান্ড জাস্ট ট্রেনটা ছাড়লো কিছুক্ষণ হলো জাস্ট হাওড়া কার শেড বেরোচ্ছে আর আমি এখন ট্রেনের মধ্যেই আছি অ্যান্ড ব্যাপারটা হচ্ছে যে এসিটা এখনও ঠান্ডা করছে না তাই জন্য একদম কর্নারে মানে সিটের একদম টয়লেটের পাশে বসেছে তাই জন্য গন্ধ প্রচুর অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা প্রত্যেকবার আমার যে জিনিসটা ভয় হয় আর তোমরা সেটা মানো না আমার পাশে ঠিক কোনো বাচ্চারই সিট পড়বে এবারও দুজন বাচ্চা পড়েছে আই অ্যান এক ফিঙ্গার্স ক্রস রাতে কীভাবে ঘুমাবো সেটা ভগবান জানে দুজন খুদে খুদে বাচ্চা একজন একজন পাঁচ বছর একজন আড়াই বছর বয়স তারা একদম সেম আমার পাশে বসেছে ওয়েল এখন চক্রধরপুর স্টেশনের মধ্যে আছি আর অনেকক্ষণই ট্রেন ছেড়েছে আর অ্যাকচুয়ালি কিছু করার নেই অ্যান্ড এখন সময় মতো কটা বাজে এখন বাজে আটটা এগারো এ দেখো আটটা এগারো বাজে আর চক্রধরপুর স্টেশনের মধ্যে আছি আর কালকে সামহাও পৌঁছবো তো আমার লাইফে এইটা সিঙ্গল হুডলি অনেক লং ডিস্টেন্স বিকজ আমি কখনো এতটা লং ডিস্টেন্স কখনো ট্রাভেল করিনি মানে করিনি লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল করিনি ইন দ্য সেন্স কি আমি লং ডিস্টেন্স এতটা মানে ওভার নাইট করার পরও আবার ওটা সেটা কখনো করে দিত এটার জন্য আমি এক্সাইটেড বিভৎস বোর হচ্ছি বাট কিছু করার নেই সময়ের মতো আমি একটু একটু চেষ্টা করছি ব্লগ করার দ্যাট ইজ অল হোয়াট আই এম ডুইং রেড নাও পিছনে দেখতে পাচ্ছ এইখানে মধ্যে সব ওড়িয়াতে লেখা আছে এই দেখো সবগুলো ওড়িয়াতে অ্যান্ড আমি এখন রাহুল কেল্লাতে আর আমার ট্রেন এখানে স্টপ হয়েছে আর আমি কিছুক্ষণ পর অন্য ডেস্টিনেশনে যাব যাতে ট্রেনের মেতরে ঢুকবো এটাই হচ্ছে ব্যাপার এখন এ দেখো ওড়িয়া ভাষায় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এখন হচ্ছে আর এই দাদা হচ্ছে আজকে আমার কেয়ার টেকার থ্যাংক ইউ সো মাছ ওয়াচিং দিস ব্লগ আমি এখন ঘুমোতে যাচ্ছি এখন মাঝে একটা অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ মনে পড়ে না এখানে থেকে ব্লু লাইট বিকজ দিস আবার কালকে মর্নিংয়ে দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং হ্যালো আর গুড মর্নিং গাইজ এখন সকাল অ্যান্ড এখন আটটা বাজে আর এখন দুর্গ জাংশনের মধ্যে আছে আমি তো এখন মেন প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে খাওয়ার দাবার খুব একটা ভালো ব্যবস্থা নেই তো সেই খাওয়ার দাবারটা আমার কিছু একটা করতে হবে আমি প্যান্ট্রিতে যেতে হবে একটু গরম জল আনতে সেই জলটা দেখি যদি পাওয়া যায় তো আর যদি কিছু একটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কিছু একটা অ্যাটলিস্ট কাপা নুডলস এনে দিই সেগুলো যদি কিনে মানে করে খেতে পারি তাহলে সত্যি খুব ভালো হবে না হলে খুব অসুবিধা হবে আর রাত অলরেডি আরেকটা জিনিস যেটা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম যে 
ট্রেনটা অলরেডি চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা লেটে চলছে তো এটা একটা বড় ডিল যে চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা ট্রেনটা লেটে যাওয়া দেখি কত দূর কি পৌঁছায় সাতটায় এক্সপেক্টেড মনে হচ্ছে না বারোটা আগে পৌঁছতে পারবো এখন একদম প্যান্ট্রি কারে এসছিলাম একটু গরম জল নিতে কারণ গরম জল একটু লাগবে তাই জন্য আর আমাদের কোচ থেকে প্যান্ট্রি কার্ডটা বেশ অনেকটা দূরে তো ওইখানে আমি কাকাকে একটু রিকোয়েস্ট করলাম যে যদি আমাকে একটু গরম জল দিয়ে দেয় তো উনি দিয়ে দিলেন আর প্যান্ট্রি কার্ডের মধ্যে থেকে এই গরম জল নিয়ে আমি যাচ্ছি আমার কাপা নুডলস বানাতে আর খেতে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা দেখতে পাচ্ছি আমি যাই না কতটা আওয়াজ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না গ্লাস ব্রেকার থাকে গ্লাস ব্রেকারের শুধু ছবিটা আছে মালটা নেই এখানে গ্লাস ব্রেকারটা নেই মানে যদি এমার্জেন্সিতে ছবিটা দিয়ে ঠুকতে হবে গ্লাস ব্রেকারটা নেই কারণে আবার প্রথমবার দেখলাম এখানে ক্যামেরা আছে ট্রেনে প্রথমবার জিজ্ঞেস করলাম ক্যামেরা চলে বলছে না দাদা চলে না আকু স্টেশনের মধ্যে আছি আর কিছুক্ষণ পরই আমার খাবার আসবে আমি অনলাইন আইআর সিটিসি থেকে খাবার অর্ডার করেছি তো বললো যে দাদা আমি আসছি এখন খাবার নিয়ে তো সাউথ ইন্ডিয়ান অর্ডার করছি অ্যাজ অলওয়েজ তো দেখি কি কেমন হয় খাবার তোমাদের অফকোর্স রিভিউ দেবো হ্যাঁ তো আমি এখন ট্রেনে এখানে আছি অ্যান্ড খাবার অর্ডার করেছি অনলাইন অ্যাপ থেকে আইআর সিটিসির থেকেই অর্ডার করেছি কারণ ট্রেনের কিছু খাবার আমার খুব একটা ভরসা হচ্ছে না তাই জন্য আমি চেষ্টা করলাম যে ধোসা অর্ডার করেছি দোসা খাবো আমি এখন খাবার অনলাইন অর্ডার করেছি এটা হচ্ছে রেল অফিস থেকে আর সাউথ ইন্ডিয়ান অর্ডার করেছি দুটো সাউথ ইন্ডিয়ান খেতে ভালো লাগে তাই জন্য খেয়ে জানাচ্ছি তোমাদের অ্যাকচুয়ালি কেমন খেতে যাই না সাউথ ইন্ডিয়ান ট্রেনের খাবার খুব একটা বাইরের খাই না বাট তোমরা জানো যে আমি একদম পছন্দ করি না ট্রেনের খাবার বাট যখন যাচ্ছি যখন খাওয়ার উপায় নেই বেটার দ্যান আইআর সিটিসি খাবার দাবার খেয়ে ঘুমিয়ে গেছিলাম অলমোস্ট আর এই উঠলাম কিছুক্ষণ আগে লজিক্যালি কানেক্ট করে দেখলাম যে চব্বিশ ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে আমার ট্রেনে থাকা আর এখন চার ঘন্টা লেট তো যেটা পাঁচটায় পৌঁছতো সেটা নাকি ভেন্ডাররা এবং ট্রেনে বলছে যে মোটামুটি এগারোটার থেকে বারোটায় পৌঁছবে তো জানি না কি করা উচিত জীবনে ট্রেনেই হাফ জীবন ট্রেনেই মনে হয় কেটে গেল এখন ভুসাবল জাংশনের মধ্যে আছি আর আমি টিটি কে জিজ্ঞেস করছিলাম যে কতক্ষণ লাগবে তো বাজি যায় বারোটা মোটামুটি বলছে হয়ে যাবে তাহলে এখন ওয়েট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ওয়েট করতে হবে ট্রেন মনে হয় ছেড়ে দিয়েছে ট্রেনে উঠবো এখন ফাইনালি বোর হয়ে গেছি এত ট্রেনের মধ্যে আমি জীবনে এতক্ষণ ট্রাভেল করিনি এখন ট্রেনে আছি আর একটা স্টপটা সত্তর কিলোমিটার দূর এখান থেকে বলছে এখন ওয়েট করা ছাড়ার কোনো উপায় নেই বাট ওয়েট তো করতেই হবে কিছু করার নেই সো গাইজ এখন অ্যাকচুয়ালি বাজে বারোটা সাড়ে বারোটা এবার নেক্সট হচ্ছে অটো খুঁজে হোটেলে যাওয়া এখান থেকে নাকি পনেরো কুড়ি মিনিট বলেছে এখান থেকে হোটেল নেক্সট নিয়ারেস্ট যেই হোটেলটা সেটা এখন খুঁজতে হবে মানে হোটেল আমার অলরেডি বুক আছে জাস্ট যেতে হবে এখান থেকে জাস্ট স্টেশন থেকে নামলাম বেশ অনেকটা লেট একটা অটো পেয়েছি যেটা আমার হোটেল অবধি বললো আড়াইশো টাকা নেবে আমি জানি না খুবই কম লাইট আড়াইশো টাকা নেবে তো হোটেলে অটো করে এখন গিয়ে এখান থেকে উঠব হোটেলে এখন অলরেডি সাড়ে বারোটার ওপর বাজে অ্যাকচুয়ালি বাজে একটা আর এই যে হোটেলটায় আছি এটা হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে ছাই সাই ছাত্র এই যাই না দেখতে পাচ্ছ কি না এই দেখো সাই ছাত্র আর এই এই দিকের রুম ফেসিং এর একটা রুম চেয়েছিলাম তো সেই রুমটাই পাবো অ্যান্ড ঘুম পাইনি বাট একটু রেস্ট তো নিতেই হবে অ্যান্ড সব ফর্মালিটিসগুলো করে নিলাম তারপরে এসে ব্লগটা করছি অ্যান্ড দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ইট থ্যাংক ইউ গাইজ রুমে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি এই রুমের মধ্যে ঢুকলাম এটা আমার আজকের রুম একজনের জন্য দুটো বেড ডবল সাইজ বেড বাট হ্যাঁ আমার রুম কিছু নেই ছোট রুম বিকজ আমি এখানে দুদিন থাকব আর এটা হচ্ছে মিরার তাকানোর জন্য মিরার লাইটটা একটু কম না লাইট থাকা উচিত এই তো হ্যাঁ লাইট আছে যথেষ্ট লাইট আর এইখানে রুমে জাস্ট ঢুকলাম আর রুমে ঢোকার পর ব্যাগ ফ্যাগ নিয়ে এবার ঘুম ছাড়ার কোনো উপায় নেই রুমের মধ্যে আর আমার এখন মেন কাজ হচ্ছে খাবার খাওয়া আমি খাবার নিয়ে এসেছি পাশে একটা হোটেল ছিল যেটা দুটো অবধি খোলা তো এখন অ্যাকচুয়ালি বাজে দুটো অলমোস্ট দুটোই বাজে এখন টু বাজে আর এখন আমি খাবার খাবো বিকজ ওটাই আমার এখন মেন কাজ চাউমিন ভেজ চাউমিন আমি ভেজ পছন্দ করি না আমি হার্ডকোর নন ভেজ বাট 
চাপে পড়লে বাপের নাম ভোলা যায় এই হচ্ছে ব্যাপার বাট খেয়ে নিচ্ছে এখন যা ফ্রাইড রাইসও আছে এখানে লাইফে প্রথম এত ঝাল চাউমিন খাচ্ছি এক তো ভেজ তারপরে যা ঝাল বিভৎস ঝাল আমি এমনি ঝাল খাই না আমি জিরো ঝাল খাই বাট যা ঝাল ভয়ঙ্কর ঝাল এবার প্রথমবার বলছি যে আমি সিডিতে এসছি অনেকগুলো জায়গা যাওয়ার প্ল্যান আছে তো ভাবছি সিডিতে যেহেতু আছি সিডি টেম্পলটা দেখাই তো কালকে খাবার খাবো আর আমি খাবার খাওয়ার পর ঘুমাবো তারপর কথা হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ব্লগ গাইজ দিস ইজ মি রাজীব আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসবে অ্যাজ অলওয়েজ মনে প্রাণে গানে থেকো আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসবো আর পারলে সাবস্ক্রাইব করে দিও একটা কমেন্ট করে দিও একটা লাইক করে দিও আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ